。小安，小安，传闻是真的，这个皮特豹喜欢以教人钢琴为由，去诱导并侵犯女孩。而女孩碍于面子，或者是她的权势，都不敢发声。这些照片，张志先别发出去，一定要等二号楼开业典礼结束，让 Peter 鲍成为真正的代言人之后，咱们才能行动。明白。那你找的自媒体怎么样？都已经全部联系好了，保证开业典礼完成之后，网络上全是长沙二号楼代言人 Peter 鲍性侵的丑闻。记得。一定要让这些自媒体死死咬住长盛聘用劣迹艺人这个宣传点。嗨，住的怎么样？习惯吗？其实哪个酒店都差不多，也说不上习不习惯吧。我听客房部经理说，二号楼的预定卖的还不错。是啊，鲍先生的广告真的起到了一定的作用。那也挺好的。我去健身了，你忙吧。钱姐，你今晚要去长盛吗？对啊，珍妮让我去看一下二号楼的游泳池还有酒吧。嗯，那咱们一起走吧。你今天也要去啊？嗯，鲍先生今晚在长盛有个演出，上次他给了张票给我。行。嗨。住的怎么样？习惯吗？其实哪个酒店都差不多，也说不上习不习惯吧。我听客房部经理说，二号楼的预定卖的还不错。是啊，鲍先生的广告真的起到了一定的作用。那也挺好的。我去健身了，你忙吧。担心麒麟会破坏明天的开业典礼啊！她是一个目的性很强的女人，现在一声不吭，反倒让我有些紧张。不管怎么样，我都会陪在你身边的，帮下忙、啊。不说这个了。对了，尝尝那个酒怎么样？我刚刚想跟你说呢，这颜色太难看了，味道我尝尝。三分。你以前学过钢琴吗？嗯，我学过，我从五岁学到十八岁，后来上大学就放弃了。不过我没觉得遗憾，我明年这么有才华。哎呀，没有没有没有，我觉得每个人的风格都不一样，你有你自己的特点。我特别想听听你对音乐的理解是什么样子。要不要请我黄金聊聊？不了不了，发门弄斧，怪丢人的。你都已经听过我的演奏了，不要那么吝啬，走吧。嗯、小孩怎么回事儿啊？那、啊、我跟他说好了，十点半在咖啡厅见面，请回公司的。他现在一直不接电话。别急啊。再等等。喂，好，马上过来。明天开业典礼，还有些事儿需要我处理，我先过去。快去准备吧。
昏暗的环境有利于我们集中注意力去欣赏音乐。你听过这首曲子吗？听过，德彪西的《月光》很美妙。在印象主义的作品中，《月光》算得上是代表作之一了。德彪西在音乐创作上的创新，让人有一种恬静、朦胧，甚至带有一点点淡淡的忧伤。而赋予的这种冷色调情感，忽明忽暗的旋律处理，让人的大脑天马行空的想象力得以发挥，使音乐在脑海中源源不断的描绘着静谧的夜色和倾泻的月光之下。小爱，在你眼中的音乐家是什么样子的？嗯，我觉得好的音乐家就是用音符来写诗歌。从某种意义上来说，好的音乐家也是好的诗人，好的思想家。你很特别，喝一个吧来一杯，我不能再喝，我真，我喝一杯就倒，不能再喝。那我送你去休息吧，好吧，来，来，起来，下来。